एन टीवी टाइम जनता की बात जनता के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव वोटिंग से पहले जनता पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई से रुष्ट होकर आरोप लगाया कि कानपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा मनमाफिक तरीके से बेकसूर जनता पर कार्रवाई की जा रही जिसके चलते जनता में गुस्सा और डर व्याप्त है कार्रवाई को चुनाव की बात करने की बात को लेकर सफाईयों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन सौंपने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन ने बताया कि प्रशासन और पुलिस का यह रवैया वोटरों में डर पैदा करने का रहा है जिसके कारण वोटिंग प्रतिशत प्रभावित होगा कार्रवाई को रोकने और चुनाव के बाद करने की बात को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है जिस पर पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी साथ ही चुनाव पर्यवेक्षक से भी सफाई मुलाकात कर अपना ज्ञापन देंगे कानपुर से विशाल सैनिक रिपोर्ट ये पूरे कानपुर में इस समय विपक्ष के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर यहाँ तक कि जो आम सामाजिक लोग हैं जो हम लोगों को चाय पिला देते हैं हम लोग साथ उठ के बैठते हैं हमारे बूथ के कार्यकर्ता हमारे सभा साथ हमारे नेता हमें जनसंपर्क कराने वाले लोग इन सब पर लगातार पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है बहुत सारे लोगों पर एक सौ कार्रवाई हो रही बहुत सारे लोगों को दरोगा जाकर पे धमका रहे हैं बहुत लोगों को ढाई साल सरकार होने की धमकी दी जा रही है एक भय का माहौल बनाया गया और कल तो हद हो गई जब पब्लिक का एक सामान्य आदमी जिसने खाली घर का पता बता दिया उसको पुलिस प्रशासन ने जेल भेज दिया तो इन सारी बातों लेके हम लोग आए थे कमिश्नर ऑफिस हम लोगों ने मांग करी कानपुर में भय का माहौल खत्म किया जाए लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाए एक तरफा उत्पीड़न बंद किया जाए और निर्दोष व्यक्ति को छोड़ा जाए और जिस अधिकारी कर्मचारी ने उस निर्दोष को बंद किया है उसके ऊपर जाँच करके कड़ी कार्रवाई करी जाए अरे ऐसा ऐसा करते हैं कि हमारे आगे ही चलते हैं अगर हम रूट जारी करते थे पहले हमने रूट जारी करना बंद कर दिया हम जो रूट जारी करते हैं उस पर आगे लोग हमारा चलते हैं जाके दुकानदारों को धमकाते हैं दुकानदार बेचारा हार लिए बैठा रहता है वो पनाने की हिम्मत नहीं करता हमारे जो आयोजक होते हैं उनको धमका देते हैं आयोजक सामने नहीं आ पाता इतना भय का माहौल बना रखा है आदरणीय दरोगा जी जो भाजपा के बूथ प्रभारी है अभी तो कहा है बड़े अधिकारी है भरोसा करना हमारी मजबूरी है उन्होंने कहा है कि हम इस पर जाँच करा करके ऐसा माहौल बनाएंगे और शासन प्रशासन तरफ से ऐसी अपील जारी करेंगे लोग अधिक से अधिक मतदान में भाग लें देखिए सीसामऊ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और उसमें लगातार पुलिस प्रशासन के नगर निगम बिजली विभाग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेताओं को परेशान कर रहा हूँ उन पर पुलिस मुकदमे लिख रही है उनका उत्पीड़न बढ़ रहा है तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि पुलिस को देख करके लोग सुरक्षित महसूस करते हैं पुलिस को देख करके भय का वातावरण खत्म होता है लोगों को लगता है पुलिस आ गई है तो अब हमको न्याय मिल जाएगा लेकिन अगर पुलिस को देख करके लगे कि अन्याय हो जाएगा पुलिस को देख करके लगे कि भय का माहौल है तो ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में पुलिस की जो जिम्मेदारी है पुलिस वो काम करे पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बीजेपी के नेता के रूप में काम ना करे पुलिस पर्ची ना बांटे पुलिस जनसभाएं ना कराए पुलिस निष्पक्ष होकर के काम करे पुलिस अगर समाजवादी पार्टी का कोई आचार संहिता का उल्लंघन करे या बीजेपी का करे तो पुलिस निष्पक्ष होकर काम करे तो पुलिस चुनाव लड़ रही है देखिए चुनाव बीजेपी नहीं लड़ पा रही है बीजेपी के लोग आएंगे बेचारे क्या बताएंगे कि हमने भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर लिया क्या बताएंगे कि हमने भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला कर लिया क्या बताएंगे कि बलात्कारियों की सुरक्षा करते हैं बलात्कारियों को जेल से रिहा करते हैं जितने देश में भ्रष्टाचारी हैं सबको हमने सर पे बिठा लिया है उनके पास बताने को कुछ नहीं है तो हम लोग बीजेपी के जो नीतियां हैं महंगाई बढ़ी है बेरोजगारी बढ़ी है भ्रष्टाचार बढ़ा है बीजेपी की नफरत वाली राजनीति बांटने काटने वाली राजनीति के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमको बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है उत्तर भारत तो आपकी तरफ से भी हो रहा है लगातार देखिए अगर जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री होगा वो अगर ये कहेगा कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे तो भय का वातावरण मुख्यमंत्री जी पैदा कर रहे हैं जबकि खुद वो एक नहीं है उनकी पार्टी में इतने झगड़े हैं ये बात जो पोस्टर में और टीवी और मंचों से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये अगर उनमें मोदी जी में अमित शाह में लागू हो जाए तो उनका दल ठीक रहेगा पहले वो एक हो जाए तो योगी जी आ रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या कह के जाएंगे उन्होंने कहा था लाल इमली के कर्मचारियों को सैलरी मिल जाएगी क्या मिली है 
कानपुर में सड़कें क्या बेहतर हैं कानपुर में बिजली की व्यवस्था क्या ठीक है कानपुर में कोई ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार न हो किस पर बोलेंगे बस नफरती बात बोल करके चले जाएंगे बांटने वाली बात बोल करके चले जाएंगे संविधान के खिलाफ सोचते हैं वो वो पिछड़े दलितों का आरक्षण छीनने वाले मुझे लगता है इकलौता मुख्यमंत्री हैं वो देश के किसी राज्य के जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन करके शाम को दो रोटी ज्यादा खाते हैं खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़ हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़